Hello， 大嗯、呃，我是丹阳建筑系呃陈恩成老师所带领的 CCC Lab 的研究助理咖喱鸡。嗯、呃，我们这一系列影片，我们主要想要来介绍呃 g r a c e h o p p e r 这个软体。然后我们今天会从 Introduction 就简介开始，然后在简介开始的时候，嗯、呃，先让我们那个。广告一下我们的 C C Lab 的网站，呃，我们是在 WordPress 这个 Lab C C C， 呃 ，WordPress dot com 里面，然后我们这个网站还在建构中，所以我们简单来讲，我们会有 Grace Upper 和 Processing 的一些课程，关于 Processing 的课程会在这个 Processing C C C Processing Class 里面，然后呃，历届的研究助理的网。网页也都会列在这里，然后旁边这些有一些索引，所以我们除了一些我们做的案子，还有一些那个老师上课讲义，接下来我们会将会放在这些网站网网网站上面，所以大家可以看到，这是我们之前做的绿博的东西，也还在陆续上传当中。OK， 广告打完了。好，接下来我们就是正式进入那个我们的 Rhino 加 Grace Hopper 的课程。首先，大家打开 Rhino， 然后大家注意一下这个 New 这边，请大家呃，请初学者请勾这个 Large Object Centimeter 这个选项，因为很多同学学弟妹来跑来跟我反映说，哎，为什么画画很多事情很多东西，然后指令不能用？或者画出来有问题，通常是就是大家要养成好的习惯，然后把东西画在这个呃坐标平面上面。大家有看到吗？这个平面上面，当你画太大的太大的时候，就会呃会出现问题。所以大家请呃养成好习惯，譬如说建筑模型，请不要画成一比一，请画成一比一百。然后嗯、呃，在 Grace Hub 之开始前。呃，请大要请给大家一个忠忠告，就是其实要学好 Grace Hopper 并没有很难，然后但是前提下是大家要请熟悉 Rhino 的界面，这是我们的经验告诉我们，如果你 Rhino 学得很好，呃，你的呃 Grace Hopper 基本上不会有太大问题。嗯 ，OK， 所以我们开始打开 Grace Hopper， 就是在这个 com 这边 command line 这边写打打 Grace Hopper。G R A S S H O P， 它会 auto complete。OK， 所以它在 load 当中，这个 load 的速度决定你与你的外挂装越多，它会 load 的速度越慢。所以相信大家，如果初学者的话，应该很快。OK， 所以打开打开了 g r a c e h o p p e r 的这个界面，大家可以看到，呃，如果大家没有装了外挂的话，呃，这些东西后面的东西会不在。呃，所以大家会有这个上面的简介，会有一些会不一样，但是大家没关系，大家可以跟着我看。嗯，所以稍微简单的介，我们今天的第一堂课程先简单的介绍一下那个各个的分布。嗯，其实跟呃 Rhino 很像，就是呃 g r a c e h o p p e r 其实有分分类各各个不同的那个 tab， 就是各个不同的分类。从这个 parameter math set， 呃 vector curve surface 跟 mesh 跟 intersection 跟这个是 transform， 这些就是基本大家从刚开始学 g r a c e h o p p e r 的时候需要了解的。呃、嗯、，mesh 可以先先不需要这么这么快知道没关系，然后所以我们要先从先从最基本的开始。嗯、um, ，所以其实其实它的分类其实跟 Rhino 真的是非常的像，呃、uh, ，大家可以注意到像，呃、uh, ，Curve 这边有一个 Curve 嘛，和 Surface， 然后 Curve 这边有底下有 Analyze、Division、Perimeter、呃 Spline 跟 Utilities， 其实 Surface 也是一样，呃、uh, ，Analyze、Freeform， 然后虽然它的名字有一点不一样，但是基本上就是。Surface curve 和 surface 就是基本上是有分析的工具，然后有画画那个曲线和呃曲面的工具
，然后后还有一些应用的工具，所以嗯，它跟 Rhino 是一样的，比如说 Rhino， 嗯，在这里，嗯 ，Rhino， 但我们同画线的画图的时候都是有点，就是这个点，然后线。线的工具，然后面的工具，然后体的工具，其实在，在在跟这个 Grasshopper 就是非常的相像。线的工具其实就是可以对应到，就是这边线，然后嗯，这边是画线的工具，线的工具里面就有线的 Analyze， 其实大家可以点开来看，点开来看 Analyze 就相。其实就相当于是这个和这个，然后，嗯 ，OK， 然后，呃，面的工具也是像，也是像这个的意思一样，当面有建造面的工具，就有呃编辑面的工具。相信大家这个在呃 Rhino 就有一定的熟度，我就不再赘述。然后体的话也是一样，体的工具就有体的编辑，像布林的那些工具。OK， 好。所以，嗯 ，surface， 嗯，我 curve 和 surface 就简单的讲完。那所以我们基本上我们在画呃三 D 的时候，在 Rhino， 不管在 Rhino 跟 Grasshopper 都是一样的，就是我们会先从点点画成面，就比如说。哦、oh, um, ，一个点，哎 ，sorry， 嗯 ，OK， 呃、uh, ，一个点就是点，然后去画成线，然后譬如说线跟线跟线，然后我们会用 loft 指令把它 loft 起来。OK， 所以用 loft 的时候，它就会产生一个曲面。所以，所以，嗯，在在 g r a c e h o p p e r 画图的逻辑也是，也是基本上也是一样。呃、嗯，就是，嗯，我们能画点就先画点，然后接下来画成线，再画成面。嗯 ，OK， 然后接下来就是呃、嗯、逻辑的部分。逻辑的部分我们会之后再详详加叙述。基本上就是这个 list 和这个 tree。如果呃大家能熟悉这两个呃部分的话，呃你的 Grace Harvard 基本上就是没有问题了。呃，你大概什么事情都做得出来。那 math 的话就是基本上的一些数学运算，这个相信大家有具备国中数学能力，大概都也会看得懂，没什么问题。然后 parameter 这边是一堆，像这个方面，从 geometry 就是从你可以定义一些几何，你可以从你可以从那个 Rhino 里面叫，譬如说我这边画一个 box， 然后你可以叫 geometry 进来，这个按右键，然后 set one geometry， 你看这样子，那个 Rhino 的物件就被我们叫到这个 g r a s h o p p e r 这个里面来。当你按的时候，它就会变成绿色的。当然，显示这边也可以稍微调整，说你要 Y f r i e n d 还是你不要显示，还是你你要你要画那个呃面要画出红红色的。然后像这边有一些那个呃显示的颜色，就是大家颜颜色和那个呃 quality， 大家就可以自己去去去去做。OK， 然后。所以，呃，我们在这一课里面，最后我们稍微讲解一个最最简单的。OK， 所以我们这在这一课，我们稍微做了一个最讲最简单的呃范例，就是如何画线。嗯、um, 啊，对，刚刚还没有讲完，就是 surface 接下来 intersection 就跟 Rhino 这边的一些 intersection 的指令，这个线怎么样从线呃你的物件里面抓出来，这是一样的意思。Transform 就跟下面这些
移动的指令基本上是差不多的。那 OK， 然后我们开始画，譬如说在 Rhino 里面，呃，你画一个线 ，OK， 呃，一个 curve， 你是先按指令，然后再去按，譬如说我要缩点。比如说，我画一、二、三，我画一个曲线。OK， 画这个曲线，但在 Rhino 里面，你画出来就是固定的。你要去调整它，呃，你就用得用 Grasshopper 这个参数化的软体。所以，譬如说我刚刚点了呃这个一、二、三三个点，我可以把它也叫进来。就是 set one point， OK， 这一点，嗯、um, ， set three point 好了，你可以 set set 那个 multiple point， 一点， OK， 两点，三点，确定之后，你按这个，它就会显示说，哦， OK， 你有不同的呃那个点输进去，在新版当中，你按它，它其实可以移动的。就是非常的方便 ，OK， 所以你这些点，然后你要建立 curve 的时候，你到 curve 底下 p a r a m e t e r 呃，我们用 n e r v e s n e r v e s 基本上是在这里 n e r v e s curve， 就是你你打出来，呃，当你按 Control Auto 和点滑鼠点的时候，它会告诉你说它在 g r a c e h o p 的哪一个位置，或者是如果你找不到的话，你可以滑鼠按两左键两下，然后你打 nerves， 呃 ，nerves curve， 然后你也可以找到你要的那个呃电电池 component， 呃，我们习惯上说是电池，然后所以这个 V。呃，所以在这边跟大家讲说，大家要慢慢学着看这个英文的 document document 这个 vertex， 大家看到了吗 ？vertex 就是点的意思。然后这个 degree 基本上就跟 Rhino 的指令，如果你有熟悉的话，它就是呃 degree 就是曲线的接度。然后这个是这个我不知道 ，sorry。嗯、呃，所以 OK， 所以你这个接下去的时候。呃，基本上你的曲线就画出来了，或者是你用呃 interpret 是另外一种画法，它也可以画出它的线。那至于至于它为什么会黄黄的，我看一下 ，less the number of control point。OK， 所以呃，我们的 degree 是 3， 然后但是它只有三个点，基本上。呃，他跟我们说有问题，所以我们可以打二，直接拿抓一个 slider 进来，或者我们也可以到这边按 slider， 然后我们要改的话，可以按它两下，然后进来这边改数字。OK， 所以我们按二，所以它就不会黄黄的了。OK， 所以我们当我们按我们的点的时候，大家可以看，就其实它可以变成像参数化。大家理解吗？这个，呃，基本上参数化就是我们把几何上的定义，呃，由数学或者是逻辑的方式，呃，从我们画图 Rhino 固定画图的逻辑，到 Grasshopper 可以参数化逻辑上面，嗯、呃，所以希望大家这个第一课 Introduction 对大家有帮助，嗯、呃，谢谢大家。